Ambo vipi hii ni Loadline karibu tena kwenye tutorial zetu. Na leo nitakuonyesha jinsi gani unaweza kufanya hosting ya website ya, ya HTML. Either umetengeneza website ya HTML kwa kutumia uh, code. Sasa leo nakuonyesha jinsi gani unaweza kaiweka mtandaoni au online. Tumekuwa tukiona websites za content management system hasa Shopify a WordPress jinsi ya kuzihost kwamba tuna install automatic kupitia kwenye hosting lakini kuna utofauti kidogo kwenye kuhost hizi websites za HTML so kitu ambacho tutaona leo ni jinsi gani tuna host hizi websites za HTML hapa ni na website ambayo tutai host iwe live na hii ni website yangu umeona inaitwa loadline na kila kitu kinafanya kazi vizuri na nimeset kila kitu hapa na imetengenezwa kwa HTML okay so Wacho nitakifanya ni kwamba nitai upload hii, hii website iwe inaonekana kwa kutumia domain. Umeona sasa hivi inapatikana under local host. So, uh, ambacho nitakifanya uh, tutatumia domain ambayo itakuwa ni steamtz.co.tz ndio ili tuweze tunaweza ku access hii website. Hata mtu akiwa na hiyo domain akiclick atakuwa anaweza kuona hii website online. Sasa hii tunaifanya baada ya kutengeneza website from scratch kupitia code na hicho ndicho naenda kukuonyesha leo okay uh, inabidi kwanza hatua ya kwanza inabidi kwamba tupe na hosting okay leo hosting ambayo tunaitumia kwa ajili ya demo inaitwa orange host so inabidi uwe na hosting mimi nitatumia hii hapa then unaingia kwenye hosting yako una click login okay kama haujui jinsi ya kupata hosting nadhani kuna video ambazo nimesharezea jinsi gani unaweza kununua hosting so unaweza kupitia hiyo video ukacheki jinsi gani ya kununua hosting na mimi nimeshainua nimeshaidi pia mimi nita login kwenye hosting package yangu. So nita login as a, as a, as a, as, a, as a admin uh, unaweza kucheck na hapa na service one ni na domain moja, okay? Ta click services na italeta same ya services hapa. So au kiangalia kuna domain mmoja ambayo nimeinunua inaitwa digitallab.co.tz lakini mimi nita, nita click hapa kwenye kwenye advanced hapa ili tuweze kuona hii option hapa na ambacho tuta click sisi ni click kwenye login to see panel ili tuweze kuona control panel na the good thing ni kwamba uh, easy 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 interface au muonekano wa hosting karibia zote zinafanana kwa hiyo okay, kama unatumia hostinga kama unatumia bluehost kama unatumia uh, name hero kama unatumia ions zote zinakuwa zinafanana so utafuta the same protocol kama ninavyofanya so ukishafika hapa una click login into c panel tunaingia kwenye C panel. Ukiwa umesha login kwenye kwenye hosting, hamna haja tena ya kulogin kwenye control panel. Au utajikuta umeshafika sehemu ya control panel hapa. Na the main domain ambayo ipo ni digitalabtz.com so, digital na uh, uh, domain ambayo tutaiuploadia hii website yetu inaitwa steamtz.co.tz. Kwa hiyo mimi nitakuja sehemu ya file manager kisha ukisha login kwenye hosting yako unatafuta file manager okay, click file manager unatafuta tunaita directory root directory ya, ya domain yako kwa mfano mimi hapa nina domain mbili kwenye hii hosting domain ya kwanza ni hiyo digitallab.com lakini nyingine ni steamtz.co.tz main domain kama wewe una host kwenye main domain ambayo umenunulia hosting ina maana utakuwa unaikuta hapa kwenye public.html lakini kwa sasa kwenye public.html Uh, tuna website tayari. Kwa hiyo siwezi kuweka website nyingine, okay? Kwa mimi nimetengeneza directory nyingine ambayo pia ina domain nyingine ambayo umeona hapa. Ndio steamtz.co.tz. Ukiangalia okay, sasa hivi this directory is empty. Kwa hiyo ina maana hii website haipo. Hata tukijaribu kucheck hii domain, sema steamtz.co.tz jaribu ku, ku access unaona amna website yote. Natuambia index of amna kitu chochote kwenye hii, hii domain okay. japo domain ipo lakini hamna chochote kwenye kwenye hiyo hapa website kwa hiyo sasa ambacho tunakifanya tunataka hii website yetu ya, ya HTML iweze kupatikana kwa, kwa kwenye ipatikane online kwa kutumia steamtz.co.tz ndo kitu ambacho tunakifanya leo so ukishakikisha huko 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 hiyo option huko hapa uh, kitu ambacho unakifanya ni kwamba uh, nakuja kwenye 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 kompyuta yako ambapo umetunza ile file ya website yako lakini before i go on, uh, na habari njema ambayo inaweza nikakwambia au uh, kutembelea website yangu nyingine ya logins.com unaweza kupata mafunzo premium courses jinsi ya, ya kutengeneza website okay so kama unahitaji kufahamu jinsi ya kutengeneza website 
unaweza kutembea hii website yangu na kuna courses mbalimbali mbali, ambazo zitakusaidia uweze kuanza kujifunza kutengeneza website. Gharama zake ni bei nafuu, unaweza kaingia hapo uka enroll na utajifunza muda wowote na video zote zinajielezea. Kwa hiyo tembelea kwenye link hapo clickrogers.com then uweze kuona hizo tutorial na uweze kujifunza ufahamu mambo mengi zaidi. Okay? So thank you very much. Let's go back to the tutorial. So, kurudi hapa. Uh, ukishamaliza kutengeneza good environment kwenye kwenye hosting yako kinachofuatia ni kwamba unakuja sehemu ambapo umesave zile files zako za html kwa mfano mimi hii website ambayo nimekuonyesha hii ya loadline ya ambayo ni html nimeisave kwenye nimeisave kwenye 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 directory ya hapa local kwa host kwenye zam uh, kwenye htdocs hapa ndio hii hapa loadline agents ndio ndio website ambayo tunaiona kule mimi ukitaka uupload kule unakwanza una make sure that ee folder inakuwa zip ili tu upload kwenye hosting huwa tuna upload zip folder okay so nita compress to zip kwanza click compress to zip kama unatumia uh, windows 11 kama ninavyofanya lakini kama una unatumia una, una windows 10 then utakutana na kitu kama hiki kwa mfano ni click show more utaona hapa kwamba uh, no 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 hivi click hapa click show more uh, utaona kitu kama hiki kwenye windows 10 utaona kwamba send to compress the file up hii hii hapa so kama utatumia windows 10 utaona hii utatumia hii kama unatumia windows 11 hapo hapo unaweza uka, 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 uka right click hapa uka click to uka right click uka click to, to compress to the folder nadhani watumiaji wa mac pia nadhani mnatumia hivi na linux nadhani pia mnatumia hivi okay so uh, kisha tengeneza folder yako hii hapa loadline agents ina mb 18 hii hapa ndo zip folder ambayo imebeba files zote za hii website so ukisha i compress ikawa zip unarudi pale kwenye control panel ya directory ambayo tunahitaji website yetu iwe kwa mfano hapa website yetu ni ipo kwenye steam ipo kwenye uh, tunataka tu upload kwenye steam tz so tz ambayo ni domain hii hapa ambayo kwa sasa haina kitu so kitu ambacho tutafanya tutakuja hapa sehemu ya upload okay nitakuja sehemu ya upload nitaona hii option hii option then nita click select file In file ambayo nita select ni ile file ambayo tume compress so inabidi wewe unafahamu directory yake kwa mimi na, najua nafahamu ilipo lakini kama utaona ina kuchanganya unaweza kuweka desktop kwa ajili ya kuipata kwa rice kwa mfano mimi iko hapa ndio zip folder ambayo tume compress so nita click hapa itaanza ku upload hapa okay easy folder it upload hapa na tutasubiri imalize na ikishamaliza ku upload uh, tunafuatia stages kama tatu hivi ambazo ni za muhimu kuizifanyia configuration then baada ya hapo website yako ya html mpaka hapo inakuwa online okay lakini bonus ni kwamba baada ya kutengeneza hii tutaona pia jinsi ya host uh, php files okay kwamba kama website yako ina include database ina database in, in, unaweza kai host kwa namna gani kwa sasa tumeona html lakini nadhani next time tutaona jinsi ya host website ambazo zina include database kwa hiyo ina maana tutaona jinsi ya create database kwenye kwenye si panel zetu na jinsi ya ku, ya, ku, ya kuzilink na website zetu la ili watumiaji wakiwa wanatumia database zile zinaweza kufanya kazi okay so uh, na hii hapa inafanya kazi kwa n n n n whole nani yani hosting yote ambayo unatumia nadhani zinafuata the same protocol okay so ngoja imalizie kwa upload then we see what's next thing all right Again, ikiwa inaendelea ku upload, uh, uh, I told you about my website, okay? Uh, watu wengi wanakuwa na check kwenye YouTube channel yangu kama unaweza kuona lakini they need to understand more about the courses. Kwa hiyo utakuja hapa uta click register, login na register. Ni utajisajili kama mwanafunzi na baada ya hapo uta, utaanza ku, kujifunza, utaona courses, then utajifunza hizo courses nadhani utaelewa vizuri zaidi okay so it is 72% bado kidogo tu uh, bado inamaliza ku upload then tuone what is next all right kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na hosting ya hii hapa uh, html files please comment kwenye comment description lakini pia unaweza kucheck namba yangu ya whatsapp ambayo ipo kwenye youtube profile yangu hapo for more information na kama utahitaji support nadhani i will give you support okay so nadhani inamalizia my internet is a little bit slow but no problem file is so kubwa sana now we are approaching to the end okay 
Yeah. So una, una, kuna kuna watu wanatengeneza vitu kama ma, a, 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 kwa mfano ni check portfolio. Watu wanatengeneza portfolio kama hii ya kwangu portfolio. Uh, a portfolio ya kwangu hii unakuta ni, 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 ni HTML based. Kwa hiyo ina mambo mengi. Kwa hiyo sasa ukitengeneza kwa HTML jinsi ya kuihost ndani inakuwa vizuri zaidi ukihost kwa designer. So for example this is my profile my, my portfolio. Unaona? Na uh, nimedesign kwa kutumia HTML na CSS. Kwa hiyo eh, kama umedesign ya kwako kwa kutumia HTML na CSS na unataka iwe live hivi ndio njia ya rahisi ya kuupload. So wow, our file is 100% complete. Kwa oh, ukisha ukisha, ukisha maliza complete ukija hapo utaona hiyo zip file yako hapa. So uta right click hapa, uta click extract. Okay? Extract to timtz.co.tz. Yaani unaangalia directory yako hapa. Mimi nita extract these files zote hapa. Umeona? Files zizi hapa. Kwa hiyo hapa uh, load line agents if for is hii hapa tuhitaji tena hata ukifuta ina shida. Kwa uh, tunataka tukaifuta kwa sababu tumesha extract. Then hii hapa pia tai click hapa ta tunazo tunaifungua hivi tuone file z is file ndo ambazo zimetengeneza ile website ambayo tunaiona sisi ambayo ndo 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 hii hapa hii hapa is files hata tukirudi kwenye root directory tunaona ndo hizi hapa is mbona so nadhani niki extract your file hapa kwenye c panel nadhani umeziona is files so ambacho tunakifanya tuna select zote hizi hapa okay una select all hapa una click move ukiklik move nadhani unaona inakuleta tafuta hii folder then utabaki hapa kwenye yaani utaweka kwenye steam.tz/ yani pale kwenye directory yako ya website okay so tukirudi kwa mfano hapa home hivi ugundua tukija hapa nakuta file zetu hizi hapa okay unaona file zetu ziko hapa mpaka sasa ukishafikia hii stage website yako ya, Word, ya, ya HTML na CSS bootstrap unakuwa umeshai upload kwenye server. Kwa kwa mfano nikija hapa aa, kwenye hii steam tz to refresh inabidi tukutane na hii website ya Loadrime hii hapa. So nitakuja hapa nita refresh hapa. Wow, this is mbona website ipo live sasa? Achana na hii local host lakini hii hapa kwa sasa ipo live. Umeona? Hata ukija kusema utafute utafute kwenye kufano tukija hapa tukaandika tukaandika hivi steamtz.co.tz tukiklik hivi unaona inatuletea hii website ya Loadline. Na hii website ni responsive kwamba iko inaonekana vizuri kwenye sim pamoja na PC. Nadhani unaona. So, hii ndio njia rahisi ya kuupload website za HTML kwenye hosting. So nadhani umeona hapa tumepata steamtz.co.tz ipo live na hii ndio nilitaka nikuonyeshe kwa leo. Kwa hiyo kama wewe unatengeneza portfolio au unatengeneza simple landing pages za HTML na CSS unataka uziweke live, kama unavyoona mimi nimetengeneza hii ya kwangu ya portfolio yangu. So unaweza kufanya hivyo ndio njia rahisi ya ku, ya, ku, ya kuupload files. So nadhani leo utakuwa umejifunza kitu na umeongezea ideas mbalimbali kwenye kwenye utendaji wako kazi. So thank you very much. Naitwa Rogens ni web developer in Dar es Salaam Tanzania. Kama utakuwa unahitaji website au masuala kama hayo unahitaji kujifunza, please check me nadhani I'll give you support from experience ambayo ni nayo. Next time tutakuja kuona jinsi gani ya kuupload files ambazo zina include database. Basically tuta upload PHP file. Thank you very much again. So welcome back. Let's meet in two another video.